வெல்கம் டு சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி திஸ் இஸ் இலக்கியா இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கணம் ஏன்னா இலக்கணம் ஒரு சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருப்பீங்க பட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் பொது தமிழ் எடுத்து எழுதுவோம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு வருஷன்லேயும் வரதுனால அது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது பட் தமிழ் எடுத்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இலக்கணம் எல்லாம் கொஞ்சம் எப்படி கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்குலாம் ஸோ ஸ்கூலில் சாரி ஸ்கூல்லன்னா இங்கிலீஷ் மீடியமில் படிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருந்தாலுமே ஒரு சில இதெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எது நீங்கள் டிஃபிகல்ட்டே ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் எடுத்து நினச்சிருக்கேன் அப்படின்னா வேற்றுமை தொகை புணர்ச்சி விதிகள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அந்த வேற்றுமை தொகையில் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக வந்து இந்த சொல்லுறுபுகள்லாம் வந்து எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது எப்படி ஷார்ட்கட்டோட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க போகிறேன் சரிங்களா இதை முடிச்சுட்டு புணர்ச்சிகளும் நடத்தலான்ட்டு இருக்கேன் இன்னும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இலக்கணத்தில் டவுட் இருக்குது இந்த டாபிக் நடத்துங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இன்றைக்கு என்ன டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை தொகை அப்படிங்கிறதுனா என்ன ஃபஸ்ட்டு பேர்லேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழில் இடுகுறி பேர் அதிகமாக இருக்க காரண பேர் அதிகமாக இருக்கானே என்ன பேர் தான் அதிகமாக இருக்குங்க காரண பேர் அதாவது காரணம் கருதி தான் அதுக்கான பேர் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பண்பு தொகை பண்பு அப்படின்னா குணத்தை சொல்கிறது உன்னோட பண்புகளை பற்றி சொல்கிறது அப்போ அந்த குணத்தை வச்சு சொல்கிறதுனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க பண்பு தொகை அதே மாதிரி வினைன செயல் அதனால் வினை தொகை வேற்றுமை தொகைனா என்னவா வரும் ஒரு பெயர் சொல்லோட பொருளை வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமை ஓகேங்களா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதுல இருந்தே தெரியுது இல்லையா அப்போ வந்து இது இதுவே ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ல தமிழ்ல வந்து அதிகமாக இருக்கிறது வந்து இடுகுறி பெயரா காரண பெயரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேரு தாங்க காரண பெயர் தான் அதிகமா இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ நிறைய காரணங்கள் கருதி தான் வச்சிருக்காங்களே ஒழிய காரணம் இல்லாமல் வச்ச பெயர்கள் வந்து கம்மி தான் சரிங்களா இப்போ எத்தனை வகையான வேற்றுமை தொகை இருக்கும் நம்மளுக்கு எட்டு வகையான வேற்றுமை தொகை இருக்கு சரிங்களா எழுதி இருக்க பாருங்க எட்டு எட்டு வகையான வேற்றுமை தொகை அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் முதல் வேற்றுமை இருந்து எட்டாம் வேற்றுமை வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்கூல்லே நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க என்னதுங்க ஐயால் கு இன் அது கண் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஐயால் கு இன் அது கண் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் முதல் வேற்றுமைக்கும் என்ன கிடையாது அப்படின்னா உருபுகளும் கிடையாது சொல்லுறுபுகளும் கிடையாது சரிங்களா சொல்லுறுபு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்லேயே இருக்க பாருங்க சொல் உருபு அதாவது வேற்றுமை உருபு போல செயல்படக்கூடிய சொல் பேர்லேயே வருதா உருபுன்ட்டாங்க சரிங்களா நம்ம வேற்றுமை உருபுகள் தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இந்த உருபுகளுக்கு பதிலாக ஓகேவா வேற்றுமை உருபுகள் போல செயல்படக்கூடிய சொல் தான் என்னதுங்க சொல்லுறுபு பேர்லேயே வருது இல்லைங்களா அப்போ இதுல இருந்தே தெரியுதா காரண பெயர் தான் அதிகமா இருக்குன்னு அதுதான் ஸோ ஓகேவா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முதல் வேற்றுமை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ல வந்து எழுவாய் வேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்ப முதல் வேற்றுமையோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுவாய் வேற்றுமை சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் அப்ப எட்டாம் வேற்றுமையோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழி வேற்றுமை ஓகேவா எட்டாம் வேற்றுமையோட இன்னொரு பேர் வந்து விழி வேற்றுமை இது நம்மளுக்கு தெரியுங்க இன்னொரு கொஞ்சம் ஒரு சிலது மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ இதற்கான சொல்லுறுபு கொடுக்கல மூன்றாம் வேற்றுமையோட உருபு பார்த்தீங்கன்னா ஆள் இது எப்படி ஞாபகங்க ஐயாளுக்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இதுக்கப்புறம் இது மட்டும் ஞாபகம் வைக்கணும் ஆள் ஆண் ஒடு ஓடு எப்படிங்கன ஆள் ஆள்ல வருதா அப்ப இந்த ஒரு லெட்டர் மாத்தினா ஆண் ஆணு ஒடு ஓடு சரிங்களா அப்ப ஆள் ஆண் ஒடு ஓடுங்கிறது மூன்றாம் வேற்றுமையோடைய உறுப்புகள் வரும் சரிங்களா நான்காம் வேற்றுமைக்கு கூன் சொல்லியாச்சு அவ்வளவுதான் அஞ்சுக்கு வந்து இன்னு இல்ல ரெண்டுமே வருது ஆறுக்கு வந்து அது ஆது அது அப்படியே படிச்சீங்கன்னா இதுக்கு லிங்க் மாதிரி நம்ம அதுக்கு எடுக்கும் போது எடுத்துக்கலாம் இது அப்படியே படிச்சுக்கோங்க ஆள் ஆண் ஒடு ஓடு அது ஆது ஆ ஓகேங்களா ஆச்சுங்கன்னா வந்துருமா அது ஆ அது ஆது முடிஞ்சுதா ஏழாம் வேற்றுமை பாருங்களேன் இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னு பாருங்களேன் கண்ணு காலை மட்டும் ஞாபகம் வைங்க சரிங்களா ஏழு நாளும் கண்ணு நமக்கு வேலை செய்யும் ஏழு நாட்களும் காலு நமக்கு வேலை செய்யுமா உடல் உறுப்புகளை அப்ப கண் கால
கால் எங்க வைப்பீங்க ஒரு இடத்துல வைப்போம் சரிங்களா அப்போ காலுல காலுக்குள்ள ஓகேவா காலுல முள்ளு குத்திருச்சு காலுக்குள்ள முள்ளு குத்திருச்சு ரெண்டுமே மீனிங் வருது புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஏழாம் வேற்றுமையில உருபுகள் வந்து கண் கால் மேல் கீழ் இடம் இல் உள் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் கண் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உடல் உறுப்புகளாக இன்னொன்னு கால் கண்ணு வந்து மேல கீழே போகுது ஸோ மேல் கீழ் கால் வந்து ஒரு இடத்துல கீழே வைக்கிறோம் இடம் அப்போ காலில் வந்து காலுக்குள்ள முழு குத்திருச்சு காலில் முழு குத்திருச்சு எப்படி சொன்னாலும் இல் உள் ரெண்டு வரும் புரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் சொல்லு உருபுக அப்படிங்கிறத எப்படி நியமிச்சுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டுக்கு கிடையாது மூணாம் வேற்றுமை என்னன்னு சொன்னோம் ஆள் ஆண் ஓடு ஓடு எண்ணத்தை கொண்டு போயிட்டு ஓடிட்டாங்கன்னா உடன் கொண்டு ஓடிட்டாங்க ஓகேவா அப்ப என்னன்னா ஒடு ஓடு ஓடுங்கிறத ஞாபகம் வச்சு உடன் கொண்டு ஏதாவது உடன் எடுத்துக்கிட்டு ஓடிட்டாங்க சொல்லிடுறாங்களே ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு ஓடிட்டாங்க அப்ப உடன் கொண்டு ஓடிட்டாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான்காம் வேற்றுமைக்கு வந்து கூ சொன்னீங்கன்னா சொல்லுறப்ப எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நாலு அப்படின்னா நாலு பேரின் நிமித்தம் சொல்லுவாங்களே நாலு பேர்த்துக்கிட்ட கலந்து யோசிச்சு பேசணும் அப்ப நான்கு பேரு பொறுத்து நான்கு பேரின் நிமித்தம் ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா அப்ப பொருட்டு நிமித்தம் ஆக இந்த மூணுமே எதுல வரும்னா நான்கு பேரை பொறுத்து சரிங்களா நான்கு பேரை பொறுத்து நான்கு பேரின் நிமித்தம் அப்படி ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா நான்காம் வேற்றுமையோட சொல்லுறுபுகள் ஆக பொருட்டு நிமித்தம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அஞ்சுக்கு வந்து என்னது இன் இல் ஓகேவா இது எப்படின்னா இது அப்படியே படிங்களா இருந்து நின்று விட காட்டிலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ இருந்து நின்று நீ உன் உன்னோட பெரிய இதை காட்டுறத விட நீ ஓடி போயிரு ஓகேவா அப்ப இருந்து நின்று விட காட்டிலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ அஞ்சுங்கிறது இன் இல் இது எல்லாமே ஈல தான் வருது அது ஆது ஆ நான் சொன்னேன் இல்லையா அக்கா வரிசை அப்ப என்னன்னா உடைய எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆறு வச்சுக்கோங்களேன் அறுசுவை உடைய அப்ப ஆறுன்னா அறுசுவை நம்ம சொல்லியிருக்கேனா அப்ப அறுசுவை உடைய அப்படி ஞாபகம் வைங்க ஏழுக்கு என்ன சொன்னோம் கண்ணு கால ஞாபகம் வச்சு மேல கீழே கால வந்து கீழே வைக்கிறோம் காலுக்குள்ள முள்ளு காலின் முள்ளு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் இதுக்கு சொல்லுறப்பு கிடையாது எட்டாம் வேற்றுமை வெளி வேற்றுமைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்னதுங்க உருபு கிடையாது சொல்லுறும் சொல்லுறும் கிடையாது அப்ப நான் என்ன சொன்னேன் ஞாபக வைங்க மூணாம் வேற்றுமைக்கு நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா ஆள் ஆண் ஓடு ஓடு ஓடிட்டாங்க உடன் எடுத்துக்கிட்டு அப்ப உடன் கொண்டு அடுத்து நாலாம் வேற்றுமைக்கு என்ன சொன்னேன் நாலு பேரை பொறுத்து நான்கு பேரின் நிமித்தம் முடிஞ்சுதா அஞ்சாம் வேற்றுமைக்கு என்ன சொன்னேன் ஈ ஈல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஈலியே முடியுது சாரி ஈ ஈலே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இருந்து நீ இருந்து நின்று விட காட்டிலும் ஓகேவா ஓடி போயிரு அவ்வளவுதான் அடுத்த ஆறுக்கு வந்து என்ன சொன்னேன் அறுசுவை அறுசுவை உடைய ஓகேவா ஏழாம் வேற்றுமைக்கு வந்து கண்ணு காலு நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எதற்கு எப்படி சொல்லு சொல்றேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறக்காக அதை எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஒன்னு ஒன்லயும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இப்போ முதலாம் வேற்றுமை அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும் அதோட வேறு பெயர் வந்து எழுவாய் வேற்றுமைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு பெயர் வேற்றுமை எழுவாய்னு சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் என்னது பெயர் தான் இல்லைங்களா அதனாலதான் எழுவாய் வேற்றுமை முதலாம் <laughs> முடிஞ்சிருக்கலாம் <laughs> இது வினைமுற்றை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கலாம் இன்னொன்னு பெயர் சொல் ஓகேங்களா பெயர் சொல் வினா சொல் இந்த மாதிரி எதை கொண்டு முடிஞ்சிருந்தாலும் என்னதாங்க முதலாம் வேற்றுமை தொகை புரிஞ்சதுங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை இரண்டாம் வேற்றுமை தொகையோட உருபு என்னதுங்க 
ஐ இதுக்கான சொல்லுறவு கிடையாது இப்போ முதலாம் இரண்டாம் வேற்றுமை எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் வருங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஓகேங்களா என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்களேன் ஆக்கள் அழித்தல் அடைதல் நீக்கல் ஒத்தல் உடைமை இந்த மாதிரி எத்தனை பொருளை வரும்னு சொல்றாங்க ஆறு வகை பொருளை வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா ஆக்கள் இது எப்படி ஞாபகிக்கலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இரண்டாம் வேற்றுமை தானே இரண்டாம் வேற்றுமைனா ரெண்டு பேரும் ஞாபகம் வைங்க சரிங்களா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை செய்வாங்க ஆக்குவாங்க ரெண்டு பேருனாலதான் ஒருத்தர் ஒரு என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அழிப்பாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடைவாங்க ஏதாவது வெற்றி கொண்டு நீக்கல் அப்படின்னா ஒருத்தரை ஒருத்தர்ல இருந்து நீக்கிறாங்க ஒத்தல்னா கம்பேர் பண்றது அப்ப ஒருத்தரை ஒருத்தர் கூட வச்சு கம்பேர் பண்றாங்க உடைமை அதாவது ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் அந்த பொருள் வந்து உடைமையா இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப இது கொஷின் கேட்பாங்க ஆட்மேன் அவுட்ல இப்ப ஆக்கள் அப்படிங்கிறது எந்த வேற்றுமை தொகையில வந்து வரக்கூடியது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரண்டாம் வேற்றுமை தொகையோட தொடர்புடையது சோ அது மாதிரி ஆட்மேன் அவுட்ல கேட்கும் போது நமக்கு மனப்படமா தெரியணும் புரியுதுங்களா ரெண்டு மூணு டைம் படிச்சீங்கன்னா மனப்படம் ஆயிடும் இன்கேஸ் மனப்படம் ஆகாதவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கம்பேர் பண்ணி ஆட்மேன் அவுட் எடுத்துக்கலாம் என்ன சொன்னேன் இரண்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்யறாங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அழிச்சுக்கிறாங்க ஒருத்தர் அடைதல் அப்படின்னா ஒருத்தர்ல ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் அடையிறாங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தரை நீக்கிடுறோம் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தரை கம்பேர் பண்றோம் ஒத்தல் அப்படின்னா உடைமைனா ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தருக்கு வந்துதான் அந்த சொத்து வந்து உடைமை அப்படின்னு ஞாபகம் வைங்க அப்ப இது எல்லாமே இரண்டாம் வேற்றுமையில வரக்கூடியது ஓகேவா இங்க பாருங்க இது ஒன்னு ஒண்ணுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் அசோக் வந்து கோவில் கட்டினான் அப்ப என்னது செயல் வந்து செய்யறாரு இல்லைங்களா ஆக்கள் புதுசா ஒன்னா உருவாக்குறாரு ஆக்குறாரு அப்ப ஆக்கள் சோழன் பகைவர் அழித்தான் இது வந்து அழித்தல் பொருளை வருது முருகன் பால் குடித்தான்னா பால் குடிக்கிறது வந்து அடைதல் இல்லைங்களா உணவு சாப்பிட்ற மாதிரி விவேகானந்தர் இல்லறம் துறக்கிறாரு அப்படின்னு என்னதுன்னா இல்லறத்தை விட்டு நீங்கி போயிடுறாரு அப்ப நீக்கல் மீனாட்சி குழந்தை போன்றவர் அப்ப மீனாட்சிங்கிற ஒரு பெண்ணை குழந்தை மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஒத்தல் குபேரன் பொன் உடையவன் அப்ப குபேரனுக்கு என்ன இருக்கு பொண்ணு அப்படிங்கிற உடைமை இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது தான் என்னதுங்க இரண்டாம் வேற்றுமை தொகையில வரக்கூடிய ஆறு வகையான பொருள் அதே மாதிரி நல்லா ஞாபகம் வைங்க அசோக் கோவில் கட்டினான் அப்படின்னா தான் என்னதுங்க இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை அசோக் கோவிலை கட்டினான் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்தானா அது தொகை கிடையாது தொகைனா என்னன்னா தொக்கி நிக்கணும் புரியுதுங்களா அந்த உருபு மறைஞ்சு வந்தா தான் தொகை எடுத்துக்கணும் வெளிப்படையா கோவிலை கட்டினான் பகைவரை அளித்தான் பாலை குடித்தான் அந்த மாதிரி ஐ அப்படிங்கிற உருபு வெளிப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னதுங்க வேற்றுமை தொகை கிடையாது தொகா நிலை அப்படின்னு எழுதணும் புரியுதுங்களா இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஓகே ஒரு ஆப்ஷன்ல பாத்திருப்பீங்க இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயன் உடல் தக்கும் தொகை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒண்ணுமே கிடையாது போர் முகன் அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா போர் இரண்டாம் வேற்றுமை உருப என்னது போரை குகன் ஐங்கிற உருப மறைஞ்சு வந்திருந்தாதான் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகைன்னு சொல்லணும் ஆனா அலை மறைஞ்சு வந்தாலே இது மீனுக்குலாம் முடியுதா முடியல அப்ப என்னன்னா போரை உடைய குகன் ஓகேங்களா அப்ப என்னன்னா இரண்டாம் வேற்றுமை உருபான ஐ இங்க இருக்க இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் ஐயும் பயன் உடன் தொக்க தொகை உடல்னா இந்த உடைய அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒண்ணு தொக்கி வந்திருக்கும் சோ உட அத போரை உடைய குகன் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இரண்டாம் வேற்றுமை அது கூட ஒண்ணு தொக்கி வந்திருக்கு உடைய அப்படிங்கிறது தொக்கி வந்திருக்கு அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க போர் குகன் அப்ப இது பாருங்க வல்லகு புலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு என்ன வலிமையான நகங்களை உடைய புலி அப்ப இது என்ன அர்த்தம் வலிமையான ஓகேங்களா ஐ மறைஞ்சு வருது வலிமையான நகங்களை உடைய அந்த உடையங்கிறது வருது அப்ப இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் வருது இந்த மாதிரியான தொக்கியும் வர்றதுனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தக்க தொகை புரியுதா இதே மாதிரிதான் எல்லாத்துக்குமே அந்த உருபும் வரும் கூட ஏதாவது ஒண்ணு தொக்கி வரும் சரிங்களா அதுதான் இந்த மாதிரி வேற்றுமை உருபும் பயன் உடன் தக்க தொகைங்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு இதோட என்னது உருபு பூ இல்லையா சாரி மூன்றாம் வேற்றுமை வந்து ஆள் இல்லைங்களா ஓகேவா படிச்சோ இல்லையா ஆள் அப்புறம் என்னதுங்க ஆள் ஆண் ஒடு ஓடுன்னு படிச்சோம் அதுதான் பெயர் சொல்லோட கருவை கருத்தா உடல் நிகழ்ச்சி பொருளாக வேறுபடுத்துவது என்னதுங்க மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு சரிங்களா கருவி கருத்தா உடல் நிகழ்ச்சி பொருளாக வேறுபடுத்துவது கருவி கருத்தா பொருளுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா என்னதுங்க ஆள் ஆண் ஒடு ஓடுன்னு படிச்சோம் இல்லையா கருவி கருத்தா அப்படின்னா ஆள் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துவோம்
புரியுதா உடன் கொண்டு ஓடு தான் அப்ப உடன் நிகழ்ச்சி பொருளுக்கு எதை பயன்படுத்துவோம் ஓடு ஓடு மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் அதாவது பேர் சொல்லாம கோட்டா கரெக்டா தான் எழுதுவீங்க பட் டெஃபினேஷன் வைஸ் கேட்டா தான் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் யோசிக்கணும் சரியா இப்போ பேனா எழுதினான் பேனாங்கிறது என்னது ஒரு கருவி இல்லைங்களா அப்ப கருவி பொருள வரும்போது எதை பயன்படுத்துவாங்க ஆள் பயன்படுத்தணும் அப்ப என்னது பேனாவால் எழுதினான் ஆன்சர் என்னதுங்க புரியுதுங்களா பேனாவால் எழுதினான் தானே சொல்லுவோம் அப்ப என்னது கருவி அப்படிங்கிற பொருளுக்கு நம்ம எதை பயன்படுத்துறோம் ஆள் அப்படிங்கறத பயன்படுத்துறோம் புரியுதா நெக்ஸ்ட் தச்சன் நாட்காலி செய்யப்பட்டது இது எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க தச்சனால் நாட்காலி செய்யப்பட்டது அப்ப தச்சன் அப்படிங்கிறது கருத்தா செய்யக்கூடியவர் தான் கருத்தான்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா செயலை செய்பவர் தான் யாருங்க கருத்தா அப்ப கருத்த அப்படிங்கிறது கூட நம்ம என்ன சேர்த்துறோம் ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் சேர்க்கிறோம் அப்ப தச்சனால் நாட்காலி செய்யப்பட்டது புரியுதா நெக்ஸ்ட் பாருங்க தாய் குழந்தை சென்றது இதை நம்ம சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவீங்க பேச்சு வளர்க்க சொல்றது தான் தாயோடு குழந்தை சென்றது ஓகேவா அப்ப என்னன்னு ஓடு அப்படின்னு வருதுங்களா அப்ப இந்த ஓடுங்கிறத நம்ம எந்த இடத்துல சேர்த்துறோம்னா உடன் நிகழ்ச்சி அதாவது உடன் நிகழ்ச்சின்னு என்னதுங்க இது கூட நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்ப தாய் போக போறா சரி 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 ஓகே தாய் வந்து போறா தாய் வந்து போகும்போது கூட என்ன நிகழ்ச்சி நடக்குது உடன் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சி குழந்தையும் நடக்கிறாய் புரியுதுங்களா அப்ப தாயோடு குழந்தை சென்றது புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் சொல்லுறுப்பு என்னதுங்க மூன்றாம் வேற்றுமையில சொல்லுறுப்பு நான் என்ன சொன்னேன் உடன் கொண்டு ஓடுன்னு சொல்லும் போதே உடன் கொண்டு ஓடிட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அப்ப உடன் கொண்டு இதுல எதை எதுக்கு பயன்படுத்தணும்னு பாருங்களேன் கருவி பொருள வரும்போது கொண்டு ஞாபகங்க கருவிய கொண்டுட்டு வரணும் வீட்டுக்கு அருவாள் அப்படிங்கிற ஒரு கருவி கத்தி இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் கொண்டுட்டு வரணும் உடன் நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிற இடத்துல பேர்லயும் வந்துருச்சு உடன் ஓகேவா அப்போ நூல் தைத்தான் நூல் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு கருவி அப்ப நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் பேச்சு வழக்குல நூல் கொண்டு தைத்தான் புரியுதுங்களா நூல் கொண்டு தைத்தான் நூல் அப்படிங்கிறது கருவி கருவியா இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் கொண்டு அப்படிங்கிற உருப சேர்த்து நூல் கொண்டு தைத்தான் நெக்ஸ்ட் ஆறுமுகன் வள்ளி சென்றான் அப்ப ஆறுமுகன் போகும் பொழுது உடன் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்னன்னா வள்ளியும் போறா அப்ப எப்படி அர்த்தம் அப்படின்னா ஆறுமுகனுடன் வள்ளி சென்றாள் புரியுதுங்களா அப்ப ஆறுமுகனுடன் வள்ளி சென்றால் அப்போ உடன் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம் உடன் புரியுதுங்களா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க பேச்சு வழக்கில் இருக்கிறத தான் எதை எந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா பயப்படாதீங்க சார் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நான்காம் வேற்றுமை தொகை சரிங்களா நான்காம் வேற்றுமை தொகையோட வேறு பெயர் ஒவ்வொரு வேற்றுமைக்கும் வேறு பெயர்கள் இருக்குங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம எழுதி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நான்காம் வேற்றுமையோட வேறு பெயர் என்னென்னா கொடை வேற்றுமை இது எப்படி நியமிச்சுக்கலாம்னா நாலு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு பேருக்கு கொடை கொடுக்கணும் வீட்டிலலாம் என்ன சொல்லுவாங்க நாலு பேருக்கு நம்ம வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னா நான்கு பேருக்கு ஏதாவது நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தமா அப்ப கொடைன்னு என்ன வரும் குடுக்கல் கொடுக்கறது ஓகேங்களா அப்ப கொடை கொடைனால நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒருத்தருக்கு நீங்க கொடை கொடுக்குறீங்க அதாவது என்னன்னா இது அப்படியே நான் கதை மாதிரி சொல்றேன் பாத்துக்கோங்க சரிங்களா நான்கு பேர்த்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் நல்லது பண்றோம் அப்ப கண்டிப்பா என்ன வரும் பகையும் வரும் நட்பும் வரும் கரெக்டா தகவு அப்படின்னா தகுதி என்ன தகுதியில நீங்க கொடை கொடுக்குறீங்க ஓகேவா அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் ஸோ அதனால தகுதி அதுவாதல் அப்படின்னு வருது இன்னொன்னு பொருட்டு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் நான்கு பேரை பொருட்டு நான்கு பேரின் அந்த மாதிரி நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா அது அப்ப முறை எல்லை இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க நாலு பேர் அங்க பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா நாலு பேருக்குள்ள என்னென்ன முறை அவங்க என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்றது முறை ஓகேவா இன்னொன்னு எல்லை எல்லை பகுதியில கண்டிப்பா நாலு பேர் நிப்பாங்க நம்ம ஊருக்கே போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காமெடியா சொல்லணும் அப்படின்னா ஊருக்கு போனா ஊரோட எல்லையிலேயே நாலு பேர் உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வெட்டிக்கதை பேசிட்டு இருப்பாங்களா சோ அது எல்லை இல்லைனால நம்ம லாஜிக் எடுத்து சொன்னாலும் மிலிட்ரி ஏரியால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லை பகுதிகள்ல நான்கு பேர் நின்று நம்ம எப்பவுமே பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க எப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே அப்போ நான்காம் வேற்றுமை தொகை என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னா நான்கு பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலு பேருக்கு நம்ம கொடை கொடுக்குறோம் அப்ப நீங்க கொடை கொடுக்கறதுனா என்ன தகுதி அடிப்படையில நீங்க ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படி கொடுக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன வரும் நட்பும் வரும் பகையும் வரும் வந்துருச்சு நட்பு பகை வந்துருச்சு இன்னொன்னு நான்கு பேர் அந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னா என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் சோ முறை 
நாலு பேர் ஊருக்கு எல்லையில பேசிட்டு இருக்காங்க அது அப்புறம் நான்கு பேரின் பொருட்டு அதுவாதல் இது எல்லாமே நான்காம் வேற்றுமையில வரும் இப்ப பாருங்களேன் ஒன்னொன்னுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதி சொல்லியிருக்கேன் இப்ப பாருங்க புலவர் பரிசு கொடுத்தான் இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் புலவருக்கு பரிசு கொடுத்தான் பூ அப்படிங்கறது நான்காம் வேற்றுமையோட உருவு இல்லையா அப்ப புலவருக்கு பரிசு கொடுத்தான் இது என்ன எந்த பண்பின் அடிப்படையில வருது கொடை இல்லைங்களா கொடை நோய் பகை மருந்து இது எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் நோய்க்கு பகை மருந்து அப்ப இது என்ன கைண்ட் ஆஃப்ல வருது பகை அப்படிங்கறதுல வருது புரியுதுல <laughs> கூ அப்படிங்கிற உருபுக்கு பதில வேற என்னென்ன உருபுகள் வரலான்னு என்ன சொன்னேன் நான்கு பேரை பொருட்டு நான்கு பேரின் நிமித்தம் ஆக இதை அப்படியே படிக்க சொன்னேன்னா அது பாருங்களேன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கூலி வேலை செய்தான் இது கூம் போட்டும் சொல்லலாம் கூலிக்கு வேலை செய்தான்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு என்னன்னா அதுக்கு பதில எதையும் போடலாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சொல்லுறுபுன்னா அதுதான் புரியுதுங்களா அதை தான் வரணும் கூ மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகணும்னு இல்லை கூக்கு பதிலாக பொருட்டும் மேட்ச் ஆகும் எப்படின்னு பாருங்களேன் கூலிக்கு பொருட்டு கூலிங் பொருட்டு வேலை செய்கிறான் கூலிக்காக ஆகங்கிறது வருது வேலை செய்தான் அதுதான் சொல்றாங்க புரியுதா நெக்ஸ்ட் வேலை அயலூர் சென்றான் வேலை பொருட்டு அயலூர் சென்றான் ஓகேவா வேலைக்காக அயலூர் சென்றான் அப்ப இது என்னன்னா நான்காம் வேற்றுமையோட சொல்லுறுபுகள் புரியுது இல்லைங்களா ஷார்ட் கட்டு நெக்ஸ்ட் ஐந்தாம் வேற்றுமை நான் என்ன சொன்னேன் அஞ்சுன்னு வரும்போது இன்னுங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஈலியே வரும்னு சொன்னேன்னா இன்னு இல்ல இது எதெதுல எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீக்கள் ஒப்பு எல்லை ஏது ஓகேவா இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தலை எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கோங்களேன் தலை இழந்த மயிர் ஓகேவா இது வந்து தலையில இருக்கிற ஹேர் வந்து ஃபால் ஆகிறத பத்தி சொல்றாங்க அப்ப நீக்கள் நீங்குது அதன் அடிப்படையில வருது தலையின் இழந்த மயிர் இன்னுங்கிறது மறைஞ்சு எதன் பொருளை வருது நீக்கள் பொருளை வருது நெக்ஸ்ட் பால் நிறம் கொக்கு அப்ப என்ன சொல்லுவோம் பாலின் நிறம் கொக்கு இன் அப்படிங்கிறது மறைஞ்சு வருது ஒப்புமைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்களா பாலும் வெள்ளையா இருக்கு கொக்கும் வெள்ளையா இருக்கு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஒப்புகை அடுத்த சென்னை மேற்கு வேலூர் சென்னையின் மேற்கு வேலூர் இது வந்து எல்லை அடிப்படையில வருது கரெக்டுங்களா அடுத்து அறிவு மிக்கவர் அவ்வை அறி அதாவது அறிவு அவ்வைக்கு ஏது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அறிவு மிக்கவர் அவ்வை அப்ப ஏதுங்கிற பொருள்ல வருது ஏன்னா அவ்வைக்கு அடுத்து வேற யாரும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஏது அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ல வருது சோ இது வந்து என்னது ஐந்தாம் வேற்றுமை புரியுதா நெக்ஸ்ட் ஆறாம் வேற்றுமை இது என்னது ஏ நீ வீ கா அப்படின்னா முன்னாடியே சொன்ன என்னதுங்க இருந்து நின்று விட காட்டிலும் ஓகேங்களா சரி 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 ஐந்தாம் வேற்றுமையோட சொல்லுறுபுகள் தான் என்னதுங்க இருந்து நின்று விட காட்டிலும் ஓகேவா இன்னும் இல்லுக்கு பதில வேற என்னெல்லாம் வரலாம் புரியுதுங்களா இப்போ வேலன் ஊர் வந்தான் வேலன் ஊரிலிருந்து வந்தான் அப்ப இருந்துங்கிறது என்ன வருதுங்க வருது வேலன் ஊரில் இல்லும் வரும் இருந்து புரியுதா அப்ப வேலன் ஊரில் இருந்து வந்தான் அரசன் தேர் இறங்கினான் அரசன் தேர் நின்று தேரில் நின்று இறங்கினான் அப்ப நின்றுங்கிறது வருது கயல்விழி எண்ணெய் பெரியவள் என்ன சொல்லுவோம் கயல்விழி எண்ணெய் விட பெரியவள் ஓகேங்களா தமிழ் சுவையான மொழியுண்டோ அப்ப என்ன சொல்லலாம் தமிழ் காட்டிலும் சுவையான மொழியுண்டோ அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அஞ்சாம் வேற்றுமையான இன்னும் இல்லு கூட நம்மளுக்கு எதுவும் வரலாங்க இருந்து நின்று விட காட்டிலும் அப்படிங்கிற உறுப்புகளும் வரலாம் இதுக்கு பேர் தான் சொல்லு உறுப்புகள் அப்படின்னு சொன்னோம் சரிங்களா அடுத்து இதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் லிங்க் இன் இலே வருதா அப்ப இலே வரும்போது இங்க ஈல ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப இருந்து இருந்து நின்று செஞ்சதுல போகும் ஓடி போன்னு சொல்லிட்டு நான் லிங்க் சொன்னேன் அப்ப இருந்து நின்று விட காட்டிலும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆறாம் வேற்றுமை தொகை இது என்னன்னா கிழமை அல்லது உரிமை பொருள் அதாவது சொந்தம் அப்படிங்கறதுல வரும் ஓகேங்களா இதோட வேறு பேர் தான் அதுதான் இந்த கிழமை உரிமையில வர்றதுனால கிழமை வேற்றுமை உரிமை வேற்றுமை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து இது பாருங்களேன் என் வீடு ஆறாம் வேற்றுமையோட உருப என்னது அது இல்லைங்களா அப்ப எனது வீடு எனது கைகள் இதே இதுல பாருங்களேன் உடைய ஆறுனா என்ன சொன்னேன் அறுசுவை அறுசுவை உடைய அப்படிங்கிற சொல்லுறுபுகள் ஞாபகம் வைங்க அப்ப என் வீடு அப்ப என்ன சொல்லுங்க என் உடைய வீடு அப்படின்னு வரணும் நண்பன் சட்டை அப்படின்னா நண்பன் உடைய 
சட்டை ஓகே வேணா நண்பனது சட்டை அப்ப இதுவும் வருது உடையங்கிறது வருது அப்ப இதுக்கு எது பொருந்தும் ஆறாம் வேற்றுமையில வரக்கூடிய சொல்லுறுபுகள் நமக்கு அந்த சொல்லுறுபுகள் எடுக்க தெரியலன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நீங்க சூட் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கு கரெக்டா வந்து என்ன ஆகும்னா மேட்ச் ஆகும் சரிங்களா அப்ப அதை வச்சு கூட இது இதோட வேற்றுமையோட சொல்லுறுபுகள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றதை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா தெரியாத பட்சத்துல ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஏழாம் வேற்றுமை ஏழாம் வேற்றுமையோட வேறு பேர் என்னன்னா இட வேற்றுமை இது ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா ஏழுன்னா நான் லிங்க் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆஹ் இது உலக அதிசயங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா இல்லைன்னா வந்து லைஸ் லைசன்ஸ்ல உலக அதிசயத்துல ஒண்ணு இல்லைன்னா ஏழு நாளும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏழு வந்து உலக அதிசயம் உலக அதிசயம்னா என்னது இடம் இல்லையா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதிசயங்கள் அப்போ இட வேற்றுமை அப்படிங்கிறது ஏழாம் வேற்றுமையோட வேறு பெயர் ஞாபகம் வைங்க இப்ப பாருங்களேன் நான் என்ன சொன்னேன் ஏழு நாட்களும் நம்ம கண்ணு காலு ரெண்டுமே அசைவுல இருக்கும்னு சொன்னேன் கண் அப்படின்னா மேல கீழே போயிட்டு வரும் கால் வந்து என்ன பண்ணுங்க இடத்துல நிக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணும் ஆஹ் இடத்துல வந்து மே இது முள்ளு குத்திருச்சுன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா காலுக்குள்ள காலில் அதுக்கு வந்து இங்க இருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒன்னு ஒன்றுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் புரியுது இல்லைங்களா அந்த லிங்க் நான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொல்லிட்டேன் ஒரு ரிவிஷனுக்காக இப்போ சொல்றேன் ஓகேவா வீடு பூனை வீடின் கண் பூனை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மணி ஒளி மணியில் ஒளி ஓகேங்களா பெட்டி பணம் உள்ளது பெட்டியில் பணம் உள்ளது இல்லைன்னா பெட்டியினுள் பணம் உள்ளது உள்ளும் வரும் நெக்ஸ்ட் மாணவர்கள் கந்தன் சிறுவன் எப்படி சொல்லுவாங்க மாணவர்களுள் கந்தன் சிறுவன் தலை சுமை தலைக்கு மேல் சுமை ஓகேங்களா தலை மேல் சுமை ஓகேவா அப்படி சொல்லணும் பிறர் பகை கொள்ளாதே பிறரிடம் பகை கொள்ளாதே அப்ப இதெல்லாம் எதோட சொல்லுறவர்கள் அப்படின்னா ஏழாம் வேற்றுமை ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் எந்த வேற்றுமையில வருதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறீங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படித்தானே சொல்லுவோம் தலைமேல் சுவன் பிறரிடம் பகை கொள்ளாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெட்டியில பணம் இருக்கு மாணவர்கள்ல கந்தன் வந்து சிறுவன் அப்ப அதுல அதுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கிறது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இப்ப இப்ப பாருங்களேன் இல்ல அப்படிங்கிறது ரெண்டுல வரும் எது எதுலனா அஞ்சு மற்றும் ஏழாம் வேற்றுமை தொகையில இல்ல அப்படிங்கிறது இடம் பெறுது இல்லைங்களா இங்க பாருங்களா அஞ்சலியும் இல் வருது நெக்ஸ்ட் ஏழுலயும் உங்களுக்கு என்ன வருது இல்ல அப்படிங்கிறது வருது ஓகேவா இது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அஞ்சாம் வேற்றுமையில இல் எப்படி வரும்னா ஒப்பு கம்பாரிசன் பண்றதுலயும் ஏது அவ்வையில் அப்படின்னு சொல்லுமா சாரி அவ்வைக்கு ஏது அறிவு மிக்கவர் அவ்வைன்னு படிச்சோமா அதுல அந்த மாதிரி ஏதுங்கிறதுல நீக்கல் நீங்க நீக்கல்னா பிரிக்கிறது அதுல இருந்து வர்றது வந்து அஞ்சாம் வேற்றுமைன்னு சொல்லணும் சரிங்களா ஏழாம் வேற்றுமையில இல்லை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா இடப்பொருள் ஒரு பிளேஸ வச்சு வரும் எக்ஸாம்பிள் எழுதிருக்கேன் பாருங்களேன் மாலை மலர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா மாலை மலர்கள் இது நம்ம டிபெண்ட்ஸ் ஆன அந்த கொஷின் ஃபார்மேஷனை வச்சு அது இடமா இல்லை என்னென்னங்க வேற எதுலையாவது வந்திருக்கான்னு நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் சரியா அப்ப மாலை மலர்கள் கொஸ்டின்ல மாலையில் மலர்கள் அப்படின்னு நம்ம என்ன அர்த்தம் மலர்கள் வந்து எதுல இருக்குதுங்க மாலையில இருக்கு அப்ப மலருடைய இடம் எது மாலை அப்ப இடப்பொருளை வந்ததுனால இது என்ன வேற்றுமைன்னு சொல்லணும் ஏழாம் வேற்றுமை புரியுதா அதாவது மலர் வந்து மாலையில இருக்கு அப்ப மலரோட இருப்பிடம் எது மாலை அப்ப இது ஏழாம் வேற்றுமை இது பாருங்களேன் மாலை மலரை எப்படி சொல்றோம்னா மாலையில் இருந்து மலர் பிரித்தான் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா மாலையில ஒரு மலர் இருக்கு அதை என்ன பண்றோம் பிரிக்கிறோம் அப்ப இது என்ன பொருள் வரும் நீக்கல் அப்படிங்கிறது நீக்கிறோம் இல்லையா நீக்கல் அப்படிங்கிற பொருளை வந்துருந்தா என்னன்னு சொல்லணும்னு நான் சொன்னேன் ஐந்தாம் வேற்றுமை சரிங்களா அப்ப இல்ல அப்படிங்கிறது இட வேற்றுமையில வந்த எத்தனாவது வேற்றுமைன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கண்டிப்பா கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்ல ஏழாம் வேற்றுமை இதே வந்து நீக்கல் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வந்ததுன்னா அது ஐந்தாம் வேற்றுமை நீக்கல் மட்டும் கிடையாது ஒப்பு ஏது நீக்கல் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் எட்டாம் வேற்றுமையோட வேறு பேர் வந்து விழி விழினா அழைக்கிறது கண்ணா வா கிளியே பேசு கந்தா வா இந்த மாதிரி வர்றது விழி வேற்றுமைகள் எல்லாமே என்னதுங்க எட்டாம் வேற்றுமை தொகை சரிங்களா இப்ப இதோட இன்னைக்கான வீடியோ உங்களுக்கு முடியுது வேற்றுமை தொகைங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சொல்லுறவுகள் அதெல்லாம் மனப்பாடமே பண்ண வேண்டாம் தெரியலன்னா அந்த உறவுகளை வச்சு நீங்க ஆன்சர் செக் பண்ணீங்கன்னா இந்த சொல்லுறவுகளும் மேட்ச் ஆகும் சரிங்களா சோ நீங்க அதை பாருங்க புரியலன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் சண்முக மயஸ் அகாடமியில புதுசா நாங்க ஒரு இனிஷியேட் பண்ணலான் இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரியஸ் வந்து ஃப்ரீயா வந்து நாங்க வந்து கொடுக்கலாம்
ஸோ அதை நாங்கள் ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் வீடியோவில் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிளியராக ஒரு வீடியோவில் கொடுப்போம் ஓகேவா தேங்க்யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவ